প্রশ্ন করতে পারেন হুজুর অমুসলিম বেশি মুসলমান কেন কম মুসলমান তো বেশি হওয়ার কথা কারণ জমিন তো কারো নয় জমিন তো আল্লাহর সূর্য তো কারো নয় সূর্য তো আল্লাহর সৃষ্টি তো কারো নয় সৃষ্টি তো আল্লাহর তো মুসলমান কম অমুসলিম বেশি কেন তখন উত্তর আসবে একটা আমি আপনি মুসলমান আমাদের যোগ্যতা বলে নয় রব্বুল আলামিন আমাদেরকে কবুল করেছেন কবুল করার একটা বিষয় আছে সৈয়দুনা সিদ্দিক আকবর আরবে ছিলেন আবু জাহেল আরবি ছিলেন ফারুকে আজম আরবি ছিলেন আবু লাহাব আরবি ছিলেন উসমান আলী রদি আল্লাহ তালাম ওনারাও আরবি ছিলেন উদ্বা সাইবাও আরবি ছিলেন এখন তো আমাদের বাংলাদেশে অনেকেই বাংলা পরে ফতোয়া দিতে চায় আছে না নাই আছে এরকম অনেকেই আছে দেখবেন জীবনে কোনোদিন ভালো করে আরবি পড়তে পারে না বাংলা বুখারি পরে বিশ বছর চল্লিশ বছর যারা পড়ালেখা করেছে ইমাম খতিবের উপরে ফতোয়া দিতে বসে আছে আছে না নাই আছে এরকম অনেক জ্ঞানী গুণি আছে আমি বকা দিই নাই আমি বলছি জ্ঞানী গুণী আছে না নাই কেউ আছে শিক্ষিত দুই প্রকার অনেক সময় শিক্ষিতের চেয়ে অশিক্ষিত রিক্সাওয়ালা অনেক ভালো কথা ঠিক কিনা ওই ডাক্তার ভালো নয় যে ডাক্তারের মা বিদ্যাশ্রমে আছে ওই ইঞ্জিনিয়ার ভালো নয় যার বাবা বিদ্যাশ্রমে আছে ওই জ্ঞানী ভালো নয় যে বউকে পিটায় ওই রিক্সাওয়ালা অনেক ভালো যে কম ইনকাম করে মা বাবার সেবা করে কথা ঠিক কিনা পার্থক্য আছে না নাই তো ডাক্তার তো শিক্ষিত রিক্সাওয়ালা তো অশিক্ষিত কিন্তু রিক্সাওয়ালা মা বাবাকে চিনেছে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার লয়ার আমার মতো পাবলিক মা বাবারে চিনে নাই আমার শিক্ষা আমার মা বাবাকে পরিচয় করিয়ে দেয় নাই কিন্তু আমার রিক্সাওয়ালার বিবেক মা বাবার হেতমত বুঝে গেছে এরকম আছে না নাই আছে তাহলে ওর চেয়ে রিক্সাওয়ালা ভালো কিনা ভালো তো অনেকেই বাংলা পরে ফতোয়া দেয় আছে না তো আমরা নিষেধ করি না আমরা বলি জানার নাম ইসলাম অজানার নাম ইসলাম নয় আপনি যদি বাংলা পড়তে পারেন বাংলা ইসলাম প্র্যাকটিস করেন তবে ফতোয়া দিয়েন না তবে কি দিয়েন না কেন কারণ ফতোয়া দিতে গেলে নিজেরই ইমাম যাবে আর যার উপর প্রয়োগ করেছেন তারই ইমাম যাওয়ার সম্ভাবনা যেমন আপনি যদি বলেন বুখারি ছাড়া মানি না এরকম পাবলিক আসে না নাই আছে বুখারি ছাড়া মানি না আমি বুখারি থেকে একটা হাদিস বলি আমরা নামাজ পড়ি কোন দিকে পশ্চিম দিকে নয় কাবার দিকে কাবা যদি পূর্ব দিকে হয় আমরা নামাজ অনেক জায়গায় দেখবেন কোনা কোনি নামাজ পড়ে আসে না নাই তো উনি কি কোনা কোনি পড়ছেন না কাবা যেই দিকে নামাজ তো এখন আমার ইসলাম বলে কোন দিকে নামাজ পড়ো এখন আপনি যদি বলেন বুহারিতে আছে বুহারি বুহারির হাদিস সহি না দহি সহি বেলা শখ এখানে কোন সন্দেহ এখন আমি বুহারির হাদিস পড়লাম দয়াল নবী নামাজ পড়েছে সেই জন্য বলি পড়িও ফতোয়া দিও না কারণ তোমার ফতোয়ার কারণে নিজেও ধ্বংস হয়ে যাবা মুসলিম ও কি হয়ে যাবে ধ্বংস এখন আসেন বাংলার চেয়ে আরবি বুঝা আরো বেশি কঠিন না কারণ কোরআন আরবিতে বুহারি আরবিতে সিয়াসিফতা আরবিতে তাহলে আবু লাহাব আরবি বুঝতো আবু জেহেলো আরবি বুঝতো উদ্বা সাইবাও আরবি বুঝতো কেমন আপনার মতো আমার মতো না ওদের মাদার টং ছিল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল মাতৃভাষা ছিল 
আরবি কিন্তু আবু জাহেলের আরবি নবীকে চিনাইতে পারে নাই আবু লাহাবের আরবি নবীকে চিনাইতে পারে নাই উতবা সাইবার আরবি নবীকে চিনাইতে পারে নাই সিদ্দিক আকবরকে জিজ্ঞেস করেন ও আমার আবু বকর আপনিও আরবি জানেন আবু জাহেল আরবি জানেন ও আমার সিদ্দিক আকবর আপনিও আরবি জানেন উতবা সাইবা ও আরবি জানে ও আমার সিদ্দিক আমি দেখলাম আবু লাহাব আরবি জানে আপনিও আরবি জানেন কোরআন খুললে আপনিও তো বুঝেন ইকরা বিসমি রব্বিকাল লাজি খালাক আবু লাহাব উতবা সাইবা আবু জাহেল ওরা কি কোরআন পড়লে বুঝতে পারত না কি বুঝিয়েছে সিদ্দিক বলে হাহা কোরআন করলে আমি যে রকম ট্রান্সলেট অনুবাদ বুঝি আবু লাহাব উতবা সাইবাও কোরআন বুঝিত কোরআন করলে অনুবাদ ট্রান্সলেট কি বুঝাইতে চাইছে সেটা বুঝতে পারত কিন্তু সিদ্দিক আপনি ইসলামে চলে আসলেন আপনি আবু বকর থেকে সিদ্দিক আকবর হয়ে গেলেন আবু লাহাব আবু জাহেল উতবা সাইবা জাহান নামে চলে গেল কারণ কি সিদ্দিক তাকতি বলে আরবি জানার নাম ইসলাম নয় কোরআন কোরআন নাম ইসলাম নয় বুহারি কোরআন নাম ইসলাম নয় সিদ্দিক ইসলাম কারে কয় সিদ্দিক ডাকতি বলে আনসর ইলা ওয়াজিহ যখন দুই চোখ মদিনা ওয়ালা মুস্তাফা কে চিনে যাবে তাকে মুসলমান বলা देखते चाय तुम मन जो नबीरे चिंते चाय नाम मुसलमान नबीरे चिन्ह नाई हजार कोटी बार बुहार ही शेष कर ले मुसलमान बोला जो बुझे ना क्यों जर का नबीर इश्क नई मोहब्बत नाई सर्दी रोगाक्रांत हो जाए बुहार ही पड़े क्यों बस इमाम बुहार ही बोले संकलन करबी के बोल नई कमता हीन नबी के बोल नई नबी रोजाम ताने मस्जिद जिंदाबी बर्तमान जमानदा कदर मिले कदर 
নবীরে जिंदा বলে কারা সুন্নিরা নবীরে হায়াতুন নবী বলে কারা নবী শুনতে পায় বলে কারা নবী উত্তর দেয় বলে কারা সুন্নিরা তাহলে ইমাম বুখারী ভূমিকার মধ্যে যে কথাটা বলল আমি নবীরে শোনালাম নবীজি শুনলো নবীজি উত্তর দিল তাহলে ইমাম বুখারীর যে আকীদা আজকে সুন্নিদের সেই আকীদা সেই জন্য বলি তুমি বুখারী বুখারী করিও না কারণ বুখারী পড়ার অধিকার তোমার নাই বুখারী পড়ার অধিকার আছে সুন্নিদের কথা ঠিক কিনা সেই জন্য বন্ধু আমার গভীর মনোযোগ ইমাম বুখারী যখন বুখারী শরীফ সংকলন করলেন উনি ওনার এলাকা থেকে বুখার নামক এলাকা থেকে চলে আসলেন কোথায় খানায়ে কাবায় খানায়ে কাবা তওয়াফ করলেন মাকামে ইব্রাহিমের কোনা কোনি বসে আল্লাহর ঘরকে সামনে রেখে উনি দ্বিতীয়বার বুখারী শরীফের সংকলন নিশ্চিত করলেন যখন ফাইনাল কপি হয়ে গেল ইমাম বুখারী আর কাবায় থাকে নাই উনি চলে গেলেন মদিনায় মনোয়ারায় ফাইনাল কফি যেখান থেকে স্বাক্ষর নিতে হবে সেই রহমতুল্লিল আলামিনের কদমে চলে গেলেন ইমাম বুখারী আমাদেরকে জানালেন যদি তোমার কোন সমস্যা হয়ে যায় তোমার যদি কোন বিপদ হয়ে যায় তোমার যদি কোন মনের আশা আকাঙ্ক্ষা থাকে তুমি আগে কাবায় এসো কাবা তওয়াফ করার পর তোমার ফাইনাল যেখানে যেতে হবে সেটার নাম রহমতুল্লিল আলামিনের দরবার সেই ইমাম বুখারীর সূত্র যিনি বুঝেছেন ওনার নাম ইমাম আলা হজরত ইমাম আহমদ রেজা হা ফাজলে বেরলবি রদি আল্লাহ তালা আনহু উনি হজ্জে গেলেন খানায় কাবা তওয়াফ করলেন মকাম ইব্রাহিমের সামনে নামাজ পড়লেন হাজারে আসওয়াদকে চুমু দিলেন জমজমের পানি পান করলেন সাফা মারওয়া সাই করলেন মিনা মুসদালিফায় অবস্থান করলেন আরাফার মধ্যে দুই হাত তুলে কান্না করলেন যখন বিদায় তওয়াফ করে কাবার সামনে বসলেন দেখলেন হাজিগণ বড় मोहब्बत নিয়ে তওয়াফ করছে তখন আমার ইমাম আপনার ইমাম ইমাম আলা হযরত ডাক দিয়ে বললেন হাজিও আও শাহিন শাকা রাউজা দেখো কাবা দেখ চুকি কাবা কা কাবা দেখো এই হাজি তুমি কাবা তওয়াফ করে করে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছো তুমি হাজারে আসওয়াদ দেখে দেখে বড় আশ্চর্য হচ্ছো তুমি মিনা মুসদালিফাই দরে বড় আশ্চর্য হচ্ছো আরে এত কষ্ট করলা এটার নাম কাবা চলো হাজিও আও হাজিরা চলো শাহিন শাহ কা রাউজা দেখো শাহিন শাহ রাউজা দেখো কাবা তো দেখে গেছো হাস যদি কবুল করাইতে চাও কাবার কাবা মুস্তাফার কদমে চলে আসো এটার নাম ঈমান এটার নাম কি ঈমান এই কথাগুলো কেন বললাম এই কথাগুলো কেন বললাম আমার বিষয় তো আরেকটা আমি এই কথাই কেন গেলাম কথা আছে না নাই বিষয়ের বাইরে কোন কথা বলি না সেটা আপনারা জানেন কথাগুলো কেন বললাম এটা বিষয়ের সাথে রিলেটেড এটা বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কি সম্পর্কিত আমি সামনে আলোচনা দেখতে দিচ্ছি আমার কথা কি বুঝতে পেরেছেন আমার বড় আশ্চর্য লাগছে এখানে ছোট ছোট বেবিগুলো আছে আমাদের বাচ্চাগুলো আছে বাচ্চাদের কাছ থেকে একটু কি করা দুষ্টামি করা স্বাভাবিক আমরাও করেছি তো আমি এখানে দেখলাম এই বাচ্চাগুলো তেমন কোন দুষ্টামি করছে না একদম মানে মজবুত হয়ে বসে যেন শুনছে খুবই আগ্রহ নিয়ে কিন্তু ওদের বয়স বোঝার বয়স কি হয় আছে আমার দৃষ্টিতে আমি তো সেই সময় কিছুই বুঝি নাই তাহলে এমন ভাবে তারা গ্রহণ করছে যেন মনে হচ্ছে ওরাও কি করতেছেন বুঝতেছেন তা আমি দোয়া করি এই অঞ্চলের বাচ্চাগুলোকে আল্লাহ যেন দেশের রত্ন হিসেবে কবুল করে কারণ বাচ্চাদের কাজ দুষ্টামি করা কারণ এখন যদি না করে করবে কখন আমার মতো হলে তার করতে পারবে না এখন আমরা যদি চিল্লাইয়া কাঁদতেও চাই কাঁদতে পারি না চিল্লাইয়া একটু যদি চিৎকার দিতে চাই সেটাও পারি না কারণ এটাই বয়সটা এখন আর নাই তো এখন বাচ্চাদের ওই বয়স সেই জন্য মাহফিলে কিছু সিস্টেম আছে মুরব্বিরা আগে বসবে তারপর নওজওয়ানরা বসবে এরপর বাচ্চারা বসবে কেন বাচ্চাদের জন্য কোনো জোরদবস্তি নাই ওদেরকে ছেড়ে দিতে হবে ওরা খেলবে এটা ওদের জন্য মিলাদ উন্নবী এটা ওদের জন্য শাহাদাতে কারবালা আজকে একদিন গেল দুই দিন গেল এক মাস গেল যখন দেখবে বাবা মাহফিলে বসে আছে যখন দেখবে বড় ভাই মসজিদে কথা বলে না দেখবেন আপনার ছেলেটা অটোমেটিক দেখবেন ভালো হয়ে গেছে কিন্তু ওকে যদি মারেন তখন কি হয়ে যাবে বিগড়ে যাবে যদি খুব বেশি শাসন করেন তখন বিগড়ে যাবে দুইটা লাগবে শাসনও লাগবে আদরও লাগবে যে আদর করতে জানে না 
তার শাসন করার কোনো অধিকার নাই কারণ একটা বাচ্চারে আপনি যদি মানুষ করতে চান তাকে আদরও দিতে হবে শাসন সেই জন্য আমার দয়াল নবী खुले निले एक बार इमाम हुसैन के चुम देमाम हसान के चुम दे दृश्य दूर थे देखल एक जन सहबी डाक दिए बोलें আপনি দেখলাম ইমাম হোসাইন কে চুমো দিলেন আপনি দেখলাম ইমাম হাসান কে চুমো দিলেন নবীগ আমার দশটা সন্তান আছে কয়টা সন্তান দশটা সন্তান আছে জীবনে কখনো চুমা দেয় নাই আমি কখনো এরকম আদর করি নাই আমি দেখলাম আপনি হোসাইন কে বুকে নিচ্ছেন আমি দেখলাম আপনি হাসান কে চুমো দিচ্ছেন নবীরেই আমার দশটা সন্তান জীবনে কখনো বুকে লাগাই নাই জীবনে কখনো চুমু দেয় নাই আমার নবী ডাক দিয়ে বলল मदक चालू कर दिल हुसैनी सम्पर्क जंगी गोष्ठी तर बक्तव्य तर कर्मेराम जेने शुने नास्तिक न मुरब्बीर कथा नहीं मुरब्बीरा बोलाम क्या अपना की बोलो मारामारे क्या महफिल क्या मुसलमान मुसलिम हमें जो मुसलमान सूतरा मूल लक्ष्य का राजी करा नेमार नय को इंडियन नायक नायिका नयार जलसा नयलारिनेमा 
নয় বাংলার কোন ক্রিকেট খেলোয়াড় সাকিব খান মাশরাফি নয় আল্লাহ বলছে যদি তোমার লক্ষ্য হয় কাকে রাজি করা তা আল্লাহ কোরআনে বলছে কল মাহবুব ওই আমার বান্দা গুলারে বলেন কোন বান্দা যেগুলো সিনেমা দেখে সেগুলো আল্লাহ বলেন না যেগুলো নাটক করে সেগুলো আল্লাহ বলেন না যেগুলো বেহায়াপনায় আছে সেগুলো আল্লাহ বলেন তাদের নিয়ে আমার কোনো কথা নাই কল মাহবুব আপনি বলেন ইন কুন তুম তো হিবুন আল্লাহ যারা আমি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাই আমি আল্লাহরে রাজি করতে চাই তাদেরকে বলেন তাদেরকে বলতে হবে আপনি কাকে রাজি করতে চান আল্লাহকে আমরা কাকে রাজি করতে চান আল্লাহকে আল্লাহ বলেন কল মাহবুব আপনি বলেন ইন কোন তুম যদি তোমরা তো হিবুন আল্লাহ আল্লাহকে ভালোবাসো ফাত্তাবি অনি আমি নবীকে অনুসরণ করো আমি নবীকে এখানে ইত্তেবা মানে কি করা অনুসরণ করা আবার ইতা আত্মানে অনুসরণ করা তো আল্লাহ হোসেন ফাত্তাবি অনি মাহবুব আপনি বলেন আমার ভালোবাসা যদি চায় আপনাকে যেন কি করে অনুসরণ করে তো আল্লাহ পাইতে চাইলে কার লাগবে নবীকে লাগবে নবীকে এটা আমার কথা না আল্লাহর কথা তো শিরিক করলে আমি করছি না আল্লাহ করছে এখন ফতোয়া জারে দেওয়া যায় আর কি ওরা যখন নবীকে নিলে শিরিক হয়ে যায় তাদের ফতোয়া তো আল্লাহ বলছে আল্লাহ যদি তোমরা আমি মাওলাকে ভালোবাসো আল্লাহকে ভালোবাসো ফাত্তাবি উনি আমার নবীর কদমে যাও আমার নবীকে অনুসরণ করো তা আল্লাহ পাইতে চাইলে কারা লাগবে তো নবীকে যদি গরিব ইহবিব কমুল্লাহ যদি নবীরে মানার মতো মানতে পারো আমি আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসি আবার অন্য আয় জায়গায় বলছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু মানে কি হিন্দু না বৌদ্ধ না চাকমা না ইহুদি না খ্রিস্টান না আমানু মানে আপনি अनुसरण कर रसुल के আর ওখানে বলছে ইত্তেবা ইত্তেবা মানিও অনুসরণ এতাত মানিও অনুসরণ পার্থক্য কোথায় হুজুর এতাত মানিও অনুসরণ ইত্তেবা মানিও অনুসরণ তাহলে আমি নবীকে কিভাবে অনুসরণ করব তাহলে এটা আত মানি ওই রকম অনুসরণ নবী বলেছেন নামাজ পড়ো আমরা কি করছি নামাজ পড়ছি এটার নাম এতাত নবী বলেছে রোজা রাখো আমরা রোজা রাখছি এটার নাম কি मुस्लिम अनुसरण के हाटलो जारी कदमे चले जाओ अनुसरण कर আমার কথা বুঝতেছেন 
সমস্যা হচ্ছে কোন সমস্যা তো হচ্ছে না তাহলে এখন আসেন বন্ধু আমার আল্লাহর পাইতে গেলে কারা লাগবে নবীকে লাগবে এটা আমি বলেছি না কোরআন বলছে কোরআন বলছে পাত্তাবি ওনি নবীকে অনুসরণ করতে হবে আতিয়র রাসুল নবীকে অনুসরণ করতে হবে আজকে যে যুব সমাজ সত্য প্রতিষ্ঠা করবে কেমনে আল্লাহ কোরআনে বলছে লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহ উসওয়াতুন হাসানা এটা আমি বলেছি না কোরআন বলছে কোরআন বলছে যুবক ওহে আমার বান্দা তুমি যদি চাও সৎ চরিত্রবান হবে তুমি যদি চাও দুনিয়ার মধ্যে আদর্শ হবে তুমি যদি চাও আইকন আইডল হবে তাহলে কোন সিনেমার নায়ক নায়িকাকে নয় কোন খেলোয়াড় কে নয় আল্লাহ বলেন লাকাদে কানা লাকুম নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রয়েছে কার মাঝে ফি রাসূলিল্লাহ আল্লাহর রাসূলের মাঝে উসওয়াতুন হাসানা সত্য যদি প্রতিষ্ঠা করতে চাও ন্যায়ের পক্ষে যদি লড়তে চাও দুনিয়ার কোন নায়ক নয় তোমাকে রহমাতুল লিল আলামিনের কদমে আসতে হবে এটা আমার কথা না কোরআনের কথা তাহলে আমি বুঝে গেলাম আপনি বুঝে গেলেন কোরআন বলছে তুমি যদি আল্লাহকে পাইতে চাও নবীর কাছে কার কাছে সেই জন্য বন্ধু আমার গভীর মনোযোগ কোরআন মানতে হবে কি হবে না হবে কোরআন ছাড়া কি কোনো উপায় আছে তাহলে মানব জাতির সংবিধান এটার নাম কি কোরআন এটা অস্বীকার করা যাবে এখন আসেন বন্ধু আমার গভীর মনোযোগ আল্লাহ এক কে বলেছে কোরআন কুলহু আল্লাহ নামাজ ফরজ কে বলেছে কোরআন বলেছে ওয়াকিমুস সালা জাকাত ফরজ কে বলেছে কোরআন বলেছে ওয়াআতুস জাকা কথা ঠিক কিনা রোজা রাখা ফরজ কে বলেছে কোরআন কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম কামা কুতিবা আলাল্লাযিনা মিন কাবলিকুম এইভাবে করে হজ ফরজ কে বলেছে কোরআন ওয়াআতিমুল হাজ্জা মা বাবার সেবা করতে হয় কে বলেছে কোরআন বলেছে লা তাকুল লাহুমা উফিন ওয়ালা তানহার হুমা এটা আমি বলেছি না কোরআন বলেছে কোরআন বলেছে ঠিক তেমনি ভাবে বউয়ের অধিকারের কথা কে বলেছে কোরআন বলেছে সমাজের অধিকারের কথা কে বলেছে কোরআন বলেছে দেশের অধিকারের কথা কে বলেছে কোরআন বলেছে হালাল ও হারামের কথা কে বলেছে কোরআন বলেছে হালালকে গ্রহণ করো হারামকে ছেড়ে দাও কে বলেছে কোরআন বলেছে তাহলে এক কথাই আপনাকে আমাকে মানতে হবে আল্লাহ এক থেকে শুরু করে আমার জীবন থেকে শুরু করে আমার মৃত্যু পর্যন্ত সকল সমস্যার সমাধানের নাম আল কোরআন কথা ঠিক কিনা এখন আসেন বন্ধু আমার আমার সাথে কথা বলতে হবে আমি বললাম আল্লাহ এক দলিল কি আপনি বললেন কোরআন আমি বললাম নামাজ ফরস দলিল কি আপনি বললেন কোরআন আমি বললাম রোজা ফরস দলিল কি আপনি বললেন কোরআন আমি বললাম হস ফরস দলিল কি আপনি বললেন কোরআন আমি বললাম হালাল যে এটা দলিল কি আপনি বললেন কোরআন আমি বললাম মাদক হারাম ইফটিজিং হারাম দলিল কি আপনি বললেন কোরআন এই কথার মধ্যে কোনো মত পার্থক্য আছে কোনো বিরোধ আছে আমি যখন বললাম বন্ধু তুমি আমাকে সব কিছুর দলিলের নাম বলেছ কোরআন এখন কোরআনটা কি আপনি বললেন জালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফি এটা কালামুল্লাহ আল্লাহর কিতাব আমি বললাম বন্ধু তুমি বললা আল্লাহ এক দলিল কোরআন তুমি বললাম নামাজ ফরস দলিল কোরআন তুমি বললা রোজা হজাকাত ফরস তুমি বললা দলিল কোরআন আমি বললাম কোরআন যে আল্লাহর কিতাব এটার দলিল কি আছে তোমার কাছে আমাকে একটু বলো আছে কোরআন যে আল্লাহর কিতাব দলিল কি জিবরিল কে আপনাকে বলছে জিবরিল আসছিল আপনার কাছে বলছে সেটা সুরা ফাতিহা থেকে নাস পর্যন্ত এটা কোরআন বলেছে আসমান থেকে কোন আওয়াজ আসছে যে এটা কোরআন আসছে তাহলে আসমান থেকেও আওয়াজ আসে নাই এটা কোরআন জিবরিলও আপনাকেও বলে নাই আমাকেও বলে আপনি বললেন আল্লাহ এক দলিল কোরআন আপনি বললেন ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি দলিল কোরআন আপনি বললেন এটা হালাল দলিল কোরআন আপনি বললেন ওটা হারাম দলিল কোরআন আমি বললাম কোরআন যে কোরআন এটার দলিল কি আপনি বললেন আসমান থেকে আওয়াজ আসে নাই আপনি বললেন জিবরিল আমিন আসে নাই কোরআন খোলেন এই কোরআন তোমার মাঝে সব পেলাম কিন্তু তুমি যে আল কোরআন এটা মানব কেমনে কোরআন বলে 
আমি যে দলিল আসমান থেকে আওয়াজ আসবে না আমি যে কোরআন এটার দলিল জিবরিল বলবে না তো আমি কোত্তেকে পাবো কোরআন বলে বেশি দূরে যাস না মা আতা কোমর রাসূল ফা হুজুহু মুস্তাফাওয়ালা কামলিওয়ালা মদিনাওয়ালার কদমে চলে যা আমি যে কোরআন এটা দুনিয়ার কেউ বলে নাই মুস্তাফা বলেছে এটা কোরআন অটোমেটিক কোরআন হয়ে গেছে जिकिर कर जिकिर करते महबूब सफर शुरू करबारे जबानी गलेना जिज्ञेस कर ले कक्सबाजार जब आपके जिज्ञेस कर ले कंगामी बान्दरबन जाब नबी के जिज्ञेस कर लें कथाएर नबी बोलें दुनिया को जिज्ञेस कर लें कथा मानबी डाक दिए बोलें अल्लाह एक अल्लाह कत कल्ला मानी जीवन बीना दलि मानी मानुष बसिना कम मानुषारी देखी मानुष देखान तीन लक्ष 
মানুষ 100 ক্যামেরা বসাই দেন দেখি আমাদের তো 100 ক্যামেরা বসায় আমাদের 3 লক্ষ মানুষ হয় আপনার ক্যামেরা কই আপনার 3 লক্ষ মানুষ কই তখন তাদের ক্যামেরা ডাক দিয়ে বলি কারবালার জমিনের দিকে তাক তাক 22000 এজিদি ছিল ওদের সব ছিল ওই দিকে 72 জন হুসাইনি ছিল 22000 এজিদির অস্তিত্ব নাই 72 জন হুসাইনি আজও আছে কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে তোদের 300 ক্যামেরা বেশে যাবে তোদের 3 লক্ষ মানুষ থাকবে না 72 জন হুসাইনি গর্জে উঠলে তোদের পালানোর সুযোগ থাকবে না কুকুর বেশি হয় না কম হয় কুকুর এখানে আসে না বাচ্চা কয়টা করে দেয় হ্যাঁ সাত আটটা করে দেয় বেশি না কম বাঘের বাচ্চা কয়টা হয় একটাই হয় বাঘের বাচ্চা যখন ঘুমায় থাকে তখন রাস্তার কুকুরগুলো চিল্লায়া ওঠে কথা ঠিক কিনা আর বাঘ যখন গর্জন দিয়ে ওঠে কুত্তার গুজি পাওয়া যায় তো সেই জন্য বলি 3 লাখ কুত্তা হয় না 72 টা বাঘের বাচ্চা হয়ে যায় কথা ঠিক আছে কিনা সেই জন্য ক্যামেরার এগুলো দেখাই লাভ নাই 3 লক্ষ মানুষ এগুলো দেখাই লাভ নাই করোনা যখন চলে আসছে এখন অ্যাম্বুলেন্স সেবা কারা দেয় এখন লাশ দাফন কারা করে এখন এখন ত্রাণ কারা দেয় এখন মানুষের সেবা কারা করে জাতি জানে কি জানে না ওদের 100 ক্যামেরা গুলো করোনা মহামারীর সময় কই গেল আমরা খুঁজে পায় 3 লক্ষ মানুষ গুলো কই গেল খুঁজে পায় তো আমরা ও ডাক দিয়ে বলি কি রে মহামারী চলছে ওখানে 100 ক্যামেরার বাহাদুরি চলছে না 3 লক্ষ মানুষের বাহাদুরি চলছে না ওখানে দেখলাম সুবিবাদী সংগঠন গুলোই কখনো গাউসিয়া কমিটি কখনো মাইজবান্দার দরবার শরীফের সংগঠন কখনো দেখি এলাকা ভিত্তিক সংগঠন গুলো সুন্নি জনতা এখন মানবতা পাশে কথা ঠিক কিনা আজকে হিসাবে গাউসিয়া কমিটি প্রায় 21000 এর উপরে ফ্রি অক্সিজেন সেবা দিয়েছে 21000 এর উপরে এগুলা কি আমরা প্রচার করেছি আমিন বল না বললে তো আপনারা জানতেন না আমরা প্রচার করি না 21000 এর উপরে অক্সিজেন সেবা দেওয়া হয়েছে লাশ দাফন আজকের হিসাবে 4000 অতিক্রম করেছে ওরা যদি 10টা দিত এখন আমেরিকা পর্যন্ত খবর করে দিত তো এখন দেখি 100 ক্যামেরাও নাই 3 লক্ষ মানুষও নাই এখন দেখি বিপদে আপদে আমাদের সুন্নি গোলা জিজ্ঞেস করি তোরা কই ওরা বলে চিনো নাই আমাদেরকে আমি বললাম চিনি না তো যে আমরা তো বড় সুবিধাবাদী যখন মাঠ ঠিক থাকে তখন আমাদেরকে পাওয়া যায় যখন মাঠ বেশ কম থাকে তখন আমরা পালায়া চলে যাই এরকম আছে না নাই সেই জন্য মানুষ বেশি হওয়ার নাম মুসলমান মুসলমান আমি গালি দিছি কোন বার না খারাপ তারপরে তাদের কাছে গালি মনে হতেও পারে কারণ তাদের ডিকশনারিতে গালি করে কয় এটা আমরা বুঝি না তো আর পুরো সামনের দিকে যায় কারো খারাপ লাগছে কোন লাগলো অসুবিধা নাই হজম করেন মেডিসিন কাজ দিচ্ছে যদি মনে হয় যে খারাপ লাগছে তাহলে বুঝতে হবে মেডিসিন কি করতেছে কাজ করতেছে কারণ প্রতিক্রিয়া যদি না আসে তাহলে সেখানে কখনো কাজ হবে না যদি খারাপ লাগে ধৈর্য ধরেন কারণ সবরে কি বলে মামা বলে তাহলে মেডিসিন কি হচ্ছে কাজ দিচ্ছে ধৈর্য ধরলে ইনশাআল্লাহ কামিয়াবি হবেন আর ধৈর্য না ধরলে কামিয়াবি হতে পারবেন না সেই জন্য একটু ধৈর্য ধরা ভালো এখন আমি সামনের দিকে চলে যাই তাহলে একজন ঈমান আনল ওনার নাম কি সিদ্দিক আবু জাহেল বলে আমি আবু বকর নয় আবু লাহাব বলে আমি আবু বকর নয় উব্বা সাইবা বলে আমরা আবু বকর নয় তাই আমার নবী বললেন হ্যাঁ তোমরা যদি আবু বকর হইতা তাহলে তো বিনা দলিলে কি আনতা ইসলাম আনতা গ্রহণ করতা তোমরা তো আবু বকর নয় সেটা তো আমি ভালো করে জানি তো এখন কি চাও সে দলিল লাগবে কি লাগবে তো এখন বাংলাদেশে এরকম আছে না নাই নবীর সুমা দিলে বলে দলিল লাগবে মিলাদ কিয়াম করলে বলে দলিল লাগবে এরকম আছে না নাই আবু জাহেল বলে দলিল লাগবে সিদ্দিক আকবর বলে নবীর তাজিমে দলিলের কোনো দরকার নাই উব্বা সাহেব বাবু বলে দলিল লাগবে সিদ্দিক বলে আমার দলিলের দরকার কার মুহাব্বতে কোনো দলিল দরকার হয় না আপনারা একটু গভীর মনোযোগ দেন বুখারী শরীফের হাদিস হযরতে উরওয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি রিওয়ায়াত করেছেন আমাদের আমাদের তুতু আছে না নাই আছে তুতু পাক না না পাক না পা আমি যদি এখানে তুতু ফেলি আপনারা কি ভালো মানুষের ছেলে বলবেন না খারাপ মানুষের ছেলে খারাপ মানুষের কেন বলবেন এটা অবদ্র উনি মঞ্চে বসে জনগণের সামনে তুতুকে কি করেছে বাইরে 
নিক্ষেপ করেছে আমার তো তুমি কেউ ধরবে চিরাঙ্গের ভাষায় সেফ বলে আর কি তু তো কেউ ধরবে এগুলো কেউ ধরে কিন্তু হজরত অরুয়া বলছে যুদ্ধের ময়দানে সাহাবা ইকরাম নবীকে গোল করে বসে আছে আমার নবী তু তো মোবারক নিক্ষেপ করলেন সাহাবা ইকরাম আপন হাত বিছিয়ে দিয়েছেন নবীর এই তু তো মোবারক যাত্রা নয় मुखे बुके मालिश कर जिज्ञेस कर दलिल दलिल खुजे शयतान मानी रक्त रक्त बंदा रक्त पड़े नबी रक्त पड़े सूतरा नबी एक रकम ए रकम आसना नहीं रक्त पड़े उहुदे मैदान नबी दंदन मुबारक आघात पड़े नबी रक्त पड़े सूतर रक्त थकले नूर होते मत एटार नाम जुक्ति नाम की যুক্তি যুক্তির নাম ইসলাম ভক্তির নাম এখন আসেন বন্ধু আমার আমারও রক্ত আছে যদি আমার হাত কেটে যায় রক্ত পরে আপনারা আমাকে ভালোবাসেন তো নাকি আমার দুই প্রকার মানুষ আছে কেউ ভালোবাসে আর কেউ সুযোগ পাইলে এটা দেওয়ার সুযোগে অপেক্ষমান আছে অনেক সময় বলে ওই দিকে যাই না কাটি ফেলমো আমি বললাম এটা তো নামা জানের कदमे तो फेरत ना तो भय रक्त पान कर रक्त पान करा क्या करबाला कुरने वो हराम हराम जानारे पान कर लेते क्या जहान नाम कथा ठीक क्या उहुदे मैदान चले आसें दयाल नबीर गंदन मुबारक शहीद हलो खन मुबारक बेर हलो टोट मुबारक चले आस दी मुबारक चूषे रक्त मुबारक हजरत मालिक मुखे रक्त हालान ना हराम 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 कुरान बोल नहीं कदम जा मुबारक दाफन करें नहीं उन्हीं गीले पान करे फैले चले 
কার রক্ত মোবারক রসুল্লাহ রক্ত মোবারক পান করলেন সাহাবা একরাম হজরতে মালেককে দয়াল নবীর সামনে আনলেন নবী গো আপনার মালেক কি করেছে জিজ্ঞেস করেন আমার নবী বললেন আমার মালেক কি করেছে নবীর এই আপনার মালেক আপনার হন মোবারক দাফন করা নাই উনি পান করে ফেলেছেন আমার নবী ডাক দিলেন ও আমার মালেক কোরআন করো নাই বসে পড়েছি তো ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি যখন পড়িয়েছেন মালেক পড়বে না এটা হতে পারে না তো তোমাকে কি আমি পড়াই নাই कारण सब रक्त एक रकम मुस्तफा मत नई रक्त पान कर ले जहान नाम चले जाए रक्त पान कर ले जहान नाम हजरत मालिक की जिज्ञेस कर दलिल की दलिल लागे मोहब्बते दलिल लागे रक्त मुबारक प्रवेश कर दरकार कथा विश्वास विषय कल्ला जख अल्लाह एक दलिल खोजे कितर दलिल खोजे रसुल्लार दलिल खोजे विषय तीन होते उत्तर हो क्या एक चल्लिसम दलिल जखी दुई जन एक साथ बस तफसर करी तक देखें ओरा आसते 
চাই না রাজি হয় না আমরা অনেকবার চেষ্টা করেছি কিন্তু এখনো পর্যন্ত আনতে পারি আপনাদেরকে দায়িত্ব দিলাম আপনারাও যদি আনতে পারেন আমি আসতে প্রস্তুত আছি আমি আসতে কি আছি প্রস্তুত আছি ইনশাআল্লাহ এখন সামনের দিকে যেতে আল্লাহ পাইতে গেলে কারা লাগবে কারণ আল্লাহ এক দলিল রহমতুল্লিল আমার রসুল রসুল দলিল রহমতুল্লিল কোরআন কিতাবুল্লাহ দলিল রহমতুল্লিল ইসলাম জি ইসলাম দলিল রহমতুল্লিল জান্নাত জাহান্নাম আমি দেখি নাই দেখেছেন রহমতুল্লিল তাহলে নবীরে বাদ দিয়ে আল্লাহ পাওয়া যায় যুবকদেরকে বলতে চায় একটা সূত্র মনে রাখবেন প্রত্যেক কিছুর সূত্র আছে না নাই আচ্ছা বিজ্ঞানের সূত্র আছে না নাই বীজগণিতের সূত্র পাটিগণিতের সূত্র ঠিক ইসলামিক ল আইনেও সূত্র আছে একটা সূত্র মনে রাখেন অজু করতে কি লাগে পানি লাগে এটা সূত্র অজু করতে পানি যদি না থাকে তাই এমন করতে হয় পানি যদি না থাকে আপনি অসুস্থ পানি ধরতে পারছেন না কি করবেন তাই এমন করবেন আপনি এমন একটা জায়গায় গেলেন যেখানে পানি নাই সেখানে কি করবেন তাহলে সূত্র মনে রাখেন পানি নাই তাই এমন লাগবে পানি নাই কি লাগবে পবিত্র মাটি মনে থাকবে এতটুকু মনে রাখবে এখন আসুন বন্ধুর সামনের দিকে যা আল্লাহ বলেন আল্লাহর যদি ভালোবাসো কারা লাগবে নবীরে তাহলে আমার হাঁটা নবীর মতো হইতে হবে আমার কথা নবীর মতো হইতে হবে আমার আমল নবীর মতো হইতে হবে কেন আল্লাহ বলছে তোমার যা লাগে তা নবী থেকে নিতে হবে মা আতা কোমর রাসুল নবী যা দে তা নাও যা নিষেধ করে তা ছেড়ে দাও হজ্জতুল বিদার সময় চলে আসলো এই হাদিসটা ইমাম হাতেম মোস্তাত রাখের মধ্যে ইমাম নাসাই নাসাই শরীফের মধ্যে এই হাদিসটি বর্ণনা করেন ইমাম হাকেম এই হাদিসটি বর্ণনা করে বলছে হাজা হাদিসুন সাহি হন আর কোন সন্দেহ আছে আমি উসুলে হাদিস সময় আপনাদেরকে বলে দিলাম কোনটা হাদিস হজ্জতুল বিদা বিদাই হজ্জের সময় চলে আসলো রহমতুল্লিল আলমিন আরাফার জমিনে বাসন দিতে লাগলো সেই বাসনটা আমার নবীর বিদায় जमीने चले पानी लागे पानी जो पावाना जाए कि तमन करते हैं नबी जो बोलो ना सहमाय कान डाक दिए बोले आल्ला जो पाइते हैं नबी गो अपारे लागे कुरान जो बुझते हैं नबी गो अपारे लागे क्योंकि अपनी बांगलार जमिने नबी रे धरबें कैमने अपनी पाकिस्तान जमिने नबी रे धरबें कैमने कारण आल्ला जो तुम्हारा इज्जालम जाओ उका जो गुना करो पाप करो अपराध करो डायरेक्ट कार दरबारे चले जाओ जाओ उका दरबारे छाड़ा सवार पक्षे मदिन आसा सम्भव नई क्यों आज रिक्शा वाला क्यों आज सी एन जी वाला क्यों आज ट्रक ड्राइवर से कैमने जा मदिन नबी बोलें रहामतुल्लिल आलमीन उम्मत के निराश करबेना इन्नी कदे तरा मदिनाई 
নাম্বার কিতাব আল্লাহ তাআলা আল্লাহর কিতাব কোরআন দিয়ে গেলাম কিন্তু কোরআন সরাসরি বোঝা যায় না কোরআন যদি ডাইরেক্ট বুঝতে চাও তুমি পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে কারণ কোরআন বলে ইউদিল্লু বিহি কাসীরা এই কোরআন পড়ে অনেকেই জাহান্নামে চলে গেছে কোরআন যখন পড়বেন একলা পড়লে হবে না টিচার ছাড়া পড়লে হবে না মুফাসসির ছাড়া পড়লে হবে না কোন মুফাসসিরের কাছে যাব যারা নবীরে মারা বলে তাদের কাছে যারা আহলে বাইত মানে না তাদের কাছে আমার নবী বলেন না না কিতাবুল্লাহর প্রথম মুফাসসির আমি রহমাতুল্লিল আলামিন আমি নবী তোমাদেরকে মুফাসসির দিয়ে যাচ্ছি সানিয়ান ইতরাতি আহলে বাইতি আমার কোরআনের মুফাসসির আমি নবী আহলে বাইতকে ঘোষণা করে দিলাম কাকে ঘোষণা করে দিলাম আহলে বাইতকে তাহলে বন্ধু আমার ওযু করতে কি লাগে পানি নাই কি করতে হয় তাই আমন করতে হয় আমার আল্লাহকে যদি পাইতে হয় নবী লাগবে আল্লাহকে যদি পাইতে হয় নবী যদি নাই নবীকে যদি আমি না দেখি তাই আমন লাগবে তার মানে আহলে বাইতের কদমে আসতে হবে আল্লাহর নবী যখন ডাক দিয়ে বললেন তারা তুফিকুম সাকলাইন আল্লাহ আমি আমার উম্মতের সামনে দুইটা জিনিস রেখে গেলাম একটা হচ্ছে কিতাবুল্লাহ আর একটা হচ্ছে ইতরাথি মাওলা ডাক দিলেন নবী গো আমি পাঠাইলাম আল্লাহরে যদি রাজি করতে হয় নবী লাগবে এখন আপনি নবী বলছেন কোরআন যদি বুঝতে হয় মুফাসসির ওই নয় এজিদি নয় মুফাসসির যদি হইতে হয় হোসাইন লাগবে আহলে বাইত লাগবে নবীরে কোরআন বোঝার জন্য আপনি আহলে বাইতকে মুফাসসির বানাইলেন আমার নবী বলেন হা হা আল্লাহ আমি আমার আহলে বাইতকে মুফাসসির বানিয়েছি আল্লাহ বলেন তাহলে আমি হোতাও একটা বুথ দিব আপনার কথা যখন বলে ফেলেছেন কোরআন বুঝতে হলে আল্লাহর নবী যদি কোন চলে যাবে নবীর বিপরীতে যাকে নিতে হবে ওনাদের নাম আহলে বাইত আপনি যখন আহলে বাইত তথা নবী পরিবারকে কোরআনের মুফাসসির ঘোষণা করলেন আমি আল্লাহ ঘোষণা করেছি ইন্নামা ইউরিদুল্লাহ লিয়ুযহিবা আমি কুমর রিজসা আহলাল বাইত ওয়া ইউতাহহারাকুম তাতহিরা ওরে আহলে বাইত ওরে নবীর পরিবার শুনেন শুনেন আমার নবী যখন বলল কোরআন বুঝতে আহলে বাইত লাগবে কে কারণ সাহাবিদের যোগ একদিন শেষ হয়ে যাবে সাহাবিদের যুগ একদিন আজকে কে সাহাবি আছে দুইশো বছর আগে কি সাহাবি ছিল কেন সাহাবিদের মুদ্দত সময় একদিন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আহলে বাইতের মুদ্দত ইমাম মাহাদি পর্যন্ত থাকবে ইমাম মাহাদি পর্যন্ত তাহলে আহলে বাইত লাগবে কি লাগবে না আহলে বাইত মাইনাস করে মুফাসসিরে কোরআন হওয়া যায় আহলে বাইতকে বাদ দিয়ে তফসিরুল কোরআন হওয়া যায় আহলে বাইতকে বাদ দিয়ে এজিদকে রহমতুল্লাহ আলাই বলে কোরআন খুললে তার মুফাসসির বলা যায় না এতটুকু পর্যন্ত বুঝে এসেছে এখন এতটুকু যদি বুঝে আসে আমি শেষ কথা এখন আসেন আমার আমি যে কথাটা বললাম এটা নবীর কথার সাথে মিলে কি না আমার দয়াল নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম কি বলেছেন এই হাদিসটা ইমাম তিরমিজি তিরমিজি শরীফের মধ্যে ইমাম হাকেম মোস্তাত রাখের মধ্যে বর্ণনা করেন হজরত ইবনে আব্বাস রদি আল্লাহ তালহুমা বলেন সুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম দয়াল নবী সাত করেন আহিবুল্লাহ ও আমার উম্মত ও আল্লাহর বান্দা আল্লাহকে ভালোবাসো কাকে ভালোবাসো কেন ভালোবাসবো আল্লাহকে বলছে এই জন্য লিমা ইয়াক জু কুম মিন নিআমিহি কারণ তুমি ডানে তাকাইলে আল্লাহর নিয়ামত তুমি বামে তাকাইলে আল্লাহর নিয়ামত তুমি সামনে পিছনে তাকাইলে আল্লাহর নিয়ামত তুমি উপরে আর নিচে তাকাইলে আল্লাহর নিয়ামত তোমার সোল থেকে নক পর্যন্ত কার নিয়ামত কারণ এগুলো কেউ বানাই নাই বানিয়েছেন কে তাহলে ভালো যদি বাসতে হয় কারে ভালো বাসতে হবে তো সেই জন্য নবী বলেন আহিবুল লহ আল্লাহকে ভালোবাসো কেন কারণ তোমার চতুর্দিকে আল্লাহ নিয়ামত সেকেন্ড বলছে আল্লাহর যদি ভালোবাসতে হয় আহিবুনি আমাকে ভালোবাসো কাকে ভালোবাসো আমার দয়াল নবীকে ভালোবাসো কেন বসে বিহুবিল্লাহ আল্লাহর ভালোবাসা যদি পাইতে চাও আমি নবীকে ভালোবাসতে হবে আমি নবীকে তাহলে আল্লাহকে পাইতে হলে কারে ভালোবাসতে হবে আমার নবী বলছেন আহিবু আহলা বাইতি আমার আহলে বাই তথা হাসান হুসাইন ফাতেমা আলী ইমাম মাহাদি পর্যন্ত রদি আল্লাহ আনহম সবাই আহলে বাইতকে ভালোবাসো কেন বসে লিহুবি আমার ভালোবাসা যদি পাইতে চাও আমার আহলে বাইতকে ভালোবাসতে হবে তাহলে হাদিস বলে কি বলে না 
বলে হাদিস বলে কি বলে না বলে তাহলে আমরা যে রেজাল্টে পৌঁছে গেছি যে সমাধানে পৌঁছে গেছি আল্লাহর পাইতে হলে নবী লাগবে কথা ঠিক কিনা নবীর পাইতে হলে আহলে বাইতকে লাগবে এতটুকু বুঝে গেছেন এখন আসেন বিষয়বস্তু সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় যুব সমাজের অবদান অথবা যুব সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য এখন যুবক হয়ে গেছে তাকে কি ঠিক করা যাবে যদি বাচ্চা অবস্থায় ঠিক না করি যে হয় সে নয় হয় আর যে হয় না সে নব্বইয়ে তাহলে আমাকে যুবককে যদি আমি চাই সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করব তাহলে আমাকে কখন থেকে যত্ন নিতে হবে দুলনা থেকে কখন থেকে তা আমার নবী বলেন তুমি যদি মা বাবা বৃদ্ধাশ্রমে যাইতে না চাও তুমি যদি চাও তোমার সন্তানটা মানুষের মতো মানুষ হোক তুমি যদি চাও তোমার সন্তানকে তুমি রত্ন করে রাখবা তুমি যদি চাও তোমার সন্তানকে মানুষের মাঝে পরিচয় দিবা তাহলে সন্তানকে মানুষ বানাইতে হবে কি হবে না সেই জন্য তো মানুষ ডাক্তার বানায় সেই জন্য তো মানুষ ইঞ্জিনিয়ার বানায় সেই জন্য তো মানুষ লয়ার বানায় বানাই কি বানায় না তা আল্লাহর নবী বলছে ডাক্তার অবশ্যই লাগবে ইঞ্জিনিয়ার অবশ্যই লাগবে লয়ার অবশ্যই লাগবে কিন্তু সব কিছুর পেছনে সুশিক্ষা লাগবে কি লাগবে সুশিক্ষা ছাড়া ডাক্তার হয়ে কোনো লাভ সুশিক্ষা ছাড়া আর্মি র্যাব পুলিশ হয়ে কোনো লাভ নাই কারণ সুশিক্ষা না থাকলে দুর্নীতি করবে সুশিক্ষা না থাকলে দেশের সাথে গাদ্দারি করবে সুশিক্ষাই মানুষকে শিক্ষিত এখন সুশিক্ষা কেমনে করবেন আমার নবী বলেন আদিবু আউলাদাকম বিশালাস তিনটা মাধ্যমে তোমার সন্তানকে শিষ্টাচার শিক্ষা দাও যদি চাও ন্যায় প্রতিষ্ঠা হোক যদি চাও সমাজের মধ্যে শান্তি হোক যদি চাও ইফিজিক দর্শন মুক্ত হোক যদি চাও মাদক মুক্ত বাংলাদেশ হোক বিশ্বকে যদি সোনালী ভাবে সাজাইতে চাও তোমার সন্তানকে তিনভাবে শিক্ষা দিতে হবে কয় ভাবে আমি বলেছি না দয়াল নবী বলেছে প্রথম সবক সরু সরা নয় প্রথম সবক এ বি সি ডি নয় প্রথম সবক আলিব্বা নয় প্রথম সবক আমতারা নয় আমার নবী বলেন প্রথম সবক আমি মুস্তফাকে তার বুকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দাও তাকে শিখাও দয়াল নবী কেমন করে দুনিয়াতে এসেছে তার শিখাও আমার নবী কাবার সামনে কিভাবে সিজদা দিয়েছে তার শিখাও দয়াল নবী যখন সুবাহান রব্বি আল আলা বলেছে তখন কিভাবে গরুর বুড়ি তুলে দেওয়ার পরেও উম্মতি উম্মতি বলে চিৎকার করেছে তার শিখাও যখন তাইফের ময়দানে চুল থেকে নক পর্যন্ত রক্তাত্ম বানিয়ে বেহুশ বানিয়ে ফেলেছিল তখন আমার নবী বদ্ধুয়া না করে কিভাবে হাত তুলে উন্নতি উন্নতি বলেছিল কিভাবে তাকে শিখাও কিভাবে দয়াল নবী হিজরত করে মদিনাই নেমে উন্মতি উন্মতি চিৎকার করেছিল তারা শিখাও মেয়ে ওঠার পরে সেখানে কোন কথা বলে নাই একটা কথা বলেছে উম্মতি উম্মতি তারা শিখাও যখন তুমি রাত তিনটাই ঘুমিয়ে যাও রাত দুইটাই ঘুমিয়ে যাও তোমার নবী ঘুমাই নাই যাই নামাজে সিজদা দিয়ে উম্মতি উম্মতি বলেছে তারা শিখাও তোমার দাদা যখন সাহারাতের বিছানায় ছিল তখন দেখেছিল বাবা এদিকে আয় বউ আমার এদিকে এসো আমার নবীও সাহারাতের বিছানায় শুয়ে মা আইসার কোলে গিয়ে বলছে আইসা আজকে আমি তোমাকেই নয় আজকে আমার আবু বাকর ওমর ওসমান আলী নয় আজকে আমার হাসান হুসাইন নয় আইসা সাহারাতের বিছানায় মাওলার দরবারে একটা জিনিস চায় উম্মতি উম্মতি যেই দিন দুনিয়ার জমিন এসেছিলাম সেই দিনও বলেছিলাম উম্মতি উম্মতি আজকে চলে যেতে লাগলাম তখনও বলতে লাগলাম উম্মতি উম্মতি তাহলে এক নাম্বার কার প্রেম দিতে হবে নবী নবী তো নবীর প্রেম থাকলে বুকে যদি নবী থাকে সে মাদক নিতে পারবে বুকে যদি নবীর মোহাব্বত থাকে সে ইফ্রিজিং করতে পারবে বুকে যদি নবী থাকে সে গার্মেন্টসে দাঁড়াইতে পারবে বুকে যদি নবী থাকে সে তাৎপর দিতে পারবে বুকে যদি নবী থাকে সে মুরব্বীর সাথে বিয়াদবি করতে পারে তাহলে আগে প্রথম সবাক হুব্বিন নবী সাল্লু সেই জন্য কোরআন বলে আমাদের আজকে সমাজে ধর্ষণ কেন 
আমাদের সমাজে ইফটিজিং কেন আমাদের সমাজে মাদক কেন আমাদের সমাজে নারী নির্যাতন কেন কারণ আমরা প্রথম মাক্তাবে গিয়ে আম্পারা দেই কিন্তু আগে নবীরে সিনাই নাই আগে নবীরে দুই নাম্বার বলতেছেন সানিয়ান দুই নাম্বার বিহুব্বে আহলে বাইতি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই নাম্বার তার প্রেম দাও তার প্রেম আহলে বাইত নবী পরিবারের প্রেম দাও তার তোমার যদি মা থাকে তোমার বোন থাকে মেয়ে থাকে তারে বলো فاطمه কেমন ছিল فاطمهর পর্দা কেমন ছিল যখন আপনি মা فاطمهর मोहब्बत দিবেন তখন আমার বোন আর কখনো মার্কেটে বে পর্দা যাবে না আমার মা কখনো বোরকা ছাতে কি বের হবে না আমার বউ কখনো শাড়ি পরে ও বেহায়া অবস্থায় রাস্তা কাটে ঘুরবে না আল্লাহর হাবিব বলেন দুই নাম্বারে তুমি হবে আহলে বাইত দাও নবী পরিবারের প্রেম দাও তার মাঝে হাসানের প্রেম দাও হাসানের मोहब्बत দাও হাসানের मोहब्बत যখন দিবে তিনি স্যাক্রিফাইস শিখবে কিভাবে মানুষকে আপন করতে হয় সেটা শিখবা তুমি হুসাইনের मोहब्बत দাও হুসাইন যখন मोहब्बत দিবা গাড়ি গাড়ির সামনে ঈমান বিক্রি করবে না চায়ের কাপের সামনে ঈমান দিবে না দুর্নীতি বেহায়াপনার সামনে নিজের মাতাকে পরিয়োজনে গদ্দানের রক্ত দিবে কিন্তু হাত দিয়ে কখনো মোলাকাত করবে না হুসাইনের প্রেম দাও আহলে বাইতের প্রেম যখন দিয়ে দিবা সালেসন তিন নম্বরে তারে কোরআন শিক্ষা দাও কারণ নবী যখন বুকে আহলে বাইত যখন বুকে এখন যখন কোরআন পড়বে সে কোরআন অটোমেটিক বুঝবে সে মুখ দিয়ে বলবে না নবী মরা সে মুখ দিয়ে বলবে না নবীর ক্ষমতা নাই সে মুখ দিয়ে বলবে না এজিদ রহমাতুল্লাহি আলাই সে মুখ দিয়ে বলবে না এজিদের কোন দোষ ছিল না সে মুখ দিয়ে বলবে না ইহুদি খ্রিস্টানের ডলারের দালালি করবে না যখন অন্যরা ইহুদি খ্রিস্টানের ডলারের সামনে বিক্রি হয়ে যাবে আপনার সন্তান ডাক দিয়ে বলবে তোরা ইহুদি খ্রিস্টানের ডলারের সামনে বিক্রি হও আমার কিছু আসে যায় না আমি তো মদিনা ওয়ালার কদমে আগে থেকে বিক্রি হয়ে গেছে তাহলে আমাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে কয় ভাবে তিন ভাবে কয় ভাবে তিন ভাবে এক নাম্বার দয়াল নবীর मोहब्बत দুই নাম্বার আহলে বাইতের मोहब्बत তিন নাম্বার আল কোরআন তো আগে কোরআন নয় আগে নবীর আহল নবীর मोहब्बतের পরে আহলে বাইতের এরপরে কোরআন তারপর দেখবেন আপনার ছেলে কখনো জঙ্গি হবে না আপনার ছেলে কখনো সন্ত্রাস হবে না আপনার ছেলে কখনো বাতিল এই সত্য ন্যায় প্রতিষ্ঠাই যদি যুব সমাজ অবদান রাখতে চায় যুব সমাজকে তিনটা সিস্টেম হয়ে নিতে হবে এক নাম্বার নবীরে বুকে নিতে হবে দুই নাম্বার আহলে বাইতের প্রেমকে বুকে নিতে হবে তিন নাম্বার আল কোরআন নিতে হবে এই তিনটা শিক্ষা যদি কোনো যুবক নেই সে ডাক্তার হোক সে ইঞ্জিনিয়ার হোক সে লয়ার হোক সে যেই হোক তার সমাজে সত্য প্রতিষ্ঠায় ওই যুব সমাজ ভূমিকা রাখতে পারবে ওই যুব সমাজ ভূমিকা রাখতে পারবে সুতরাং আমাদের সিস্টেম কয়টা তিনটা তো আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেইভাবে চলার তৌফিক দান করে আমি আমি সেই জন্য বলে যাই আপনাকে আমাকে কার প্রেম লাগবে আল্লাহর প্রেম লাগবে কার প্রেম আল্লাহর প্রেম আমার যুব সমাজকে বলা যায় যারা ইফতিজিং করেছে যারা প্রেম করেছে যারা বেহায়া ছিল আমি বলবো আজকে থেকে কি করে ফেলেন তওবা করে ফেলেন আমরাই তো পাপ করব আমরা যদি পাপ না করি করবে কে কিন্তু পাপ করার পরে তওবা করতে হবে কি করতে হবে তওবা করতে হবে মানুষ যদি পাপ না করে আল্লাহ তো ফেরেশতা নিয়ে খুশি থাকতেন আমাদেরকে বানানোর কোনো দরকার তো আল্লাহ আমি যদি দোষ না করি আল্লাহ গাফার হবে কেমনে কথা ঠিক কিনা আমি যদি দোষ না করি আল্লাহ সত্তার হবে কেমনে আমি যদি দোষ না করি আল্লাহ রহমান রহিম হবে কেমনে তো বান্দার শান হচ্ছে দোষ করা কিন্তু দোষ করার পরে যার অনুভূতি নাই যার তোবা করার মন মানসিকতা নাই সে শয়তান হয়ে যায় আর গুনাহ করার পরে যার বুক কেঁপে ওঠে মাওলা তো আমাকে গুনাহ করার জন্য বানাই নাই মাওলা তো আমাকে বানিয়েছে সিজদা করে সুবহানা রাব্বিয়াল আলা বলার জন্য যখন দু চোখের পানি বের হয়ে যায় ওই বান্দা সাধারণ বান্দা থাকে না ওই বান্দা আল্লাহর ওলি হয়ে যায় তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে তওবা তো আজকের সহদায়ে কারবালার মাহফিল থেকে আমরা যাই করেছি কেউ পাপের উর্দে নাই কেউ বুলের উর্দে আপন পাপকে স্মরণ করে আজকের দিন হোক তোবার দিন কেন আজকে দেখবেন অনেক মেয়ে যার সাথে আপনি প্রেম করেছেন বিয়ে হয়ে গেছে দুই বছর আপনি মেন্টাল ছিলেন ডিপ্রেশনের মধ্যে ছিলেন কিন্তু ওই মেয়ে দেখবেন সুখে শান্তিতে আছে আপনাকে বলে গেছে এরকম আছে না নাই আবার যেই বোনটা যেই ছেলের জন্য পাগলামি করেছে ওই ছেলে বিয়ে নিয়ে বড় সুখে আছে কিন্তু আমার বোনটা দুঃখে আছে তার মানে সে বলে গেছে সেইটা কেন যাব আমাদের মা বাবার চেয়ে আপনার কেউ আছে দেখবেন মা মরে গেছে 
বিশ দিন কান্না করে চল্লিশ দিন কান্না করে এরপর দেখবেন স্বাভাবিক হয়ে যা কথা ঠিক কিনা মানুষ ভুলে যা চল্লিশ দিন পরে আমি যদি আজকে মাহাফিল করছি মনে রাখলেন বিশ বছর যদি আমাকে দেখা না যায় দেখবেন অন্য কাউকে মনে করবেন আমাকে ভুলে যাবেন কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে কত বক্তা চলে গেল ওনাদের নাম আর নাই কথা ঠিক কিনা তাহলে মানুষ মানুষকে ভুলে যায় আজকে আপনার পছন্দের তালিকায় হয়তো আমি এক নাম্বার কিন্তু দুই বছর পরে দেখবেন আমি নাই হয়তো এক নাম্বারে আরেকজন চলে এসেছে কি মানুষ মানুষকে কি হয়ে যায় ভুলে যায় আমার মাওলা কি ভুলে যাবে আমার আল্লাহ কি ভুলে যাবে তো বুহারি মুসলিম মুস্তাফিকুন আলাই আমার আল্লাহ বলছেন ইয়াকুল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বুহারি মুসলিম আল্লাহ বলছেন বান্দা শুন আনা ইনদা যামনি আব্দি বি আমার বান্দা আমাকে নিয়ে যে রকম ধারণা করে আমি আল্লাহ আমার বান্দার সাথে সেই রকম ব্যবহার করি আমার বান্দা যদি মনে করে আমি ক্ষমা করে দিব আমি ক্ষমা করে দিব আমার বান্দা যদি মনে করে আমি জান্নাত দিব আমার বান্দাকে আমার বান্দা আমাকে যেভাবে ধারণা করেছে আমি সেইভাবে দিয়ে দিব তারপর কি বলছে শুনেন আমার বান্দা যখন আমার ডাকে আমি বেশি দূরে থাকি না আমি তার সাথে চলে আসি তার সাথে কি হচ্ছে চলে আসি আমার আল্লাহ বলছেন শোন বান্দা ইজা জাকারানি ফি নফসি আমার বান্দা যখন একা একই কাউকে না রেখে গোপনে আমাকে স্মরণ করে আমি আল্লাহ গোপনে একা একই আমার বান্দাটারে জিকির করি জিকির করছে কে আল্লাহ সহজ কথা আল্লাহ বলছেন বান্দা শোন ও ইন জাকারানি ফি মালাইন তুই যদি এরকম সমাবেশ করে মাহফিল করে মঞ্চ করে আমার মাহফিল সাজাস আমার জিকির করিস আর আমি কি করি জানিস জাকার তুহু ফি মালাইন হাইর মিন হোম তোমাদের চেয়ে আরো বড় আরো সুন্দর আজিম শান মাহফিল করে আমি তোমার আলোচনা করি আমরা কার আলোচনা করছি আল্লাহ তা আমিও বান্দা আপনিও কি বান্দা আমাদের মধ্যে গোনা আছে না নাই তাহলে খারাপও আছে ভালো তা আল্লাহ বলছে তুই যখন আমার জন্য মাহফিল সাজিয়েছিস এখানে গুণাগারও আছে পাপিও আছে তাপিও আছে ভালোও আছে মন্দও আছে আমি আল্লাহ তোর জন্য মাহফিল সাজায় ওখানে কোন পাপি থাকে না সকল ফেরাস তাদেরকে নিয়ে তোর জন্য মাহফিল সাজিয়ে দে আল্লাহ বলেন বান্দা তুই আমাকে ভুলে গেছিস সেই জন্য দুনিয়ার ভালোবাসায় আমার মসজিদে আসিস নাই আমার সিজদা দেশ নাই জোহার নামাজি পর্যন্ত আসিস নাই তুই ওই দিকে ওই দিকে ওখানে ওখানে বন্ধুর সাথে আড্ডাবাজি করেছিস কখনো মাদক নিয়েছিস কখনো ইফটিজিং করেছিস কখনো মেয়ে নিয়ে রিসোর্টে গিয়েছিস কত না পাপ করেছিস কিন্তু শোন ইন তাকাররাবা ইলাইয়া বিশিবরিন গুনাহ করার পরে যদি তোর মনে হয় আমার তো এই দুনিয়ায় আপন নামের কেউ নাই আমার মাওলা আমার বড় আপন বিশিবরিন তুই যদি এক বিগত পরিমাণ এক বিগত পরিমাণ আমার দিকে এগায়া আসিস আমি তোকে বাদ দিব না তাকার রক্ত ইলাইয়া জিরা আন আমি এক পোট এক হাত পরিমাণ তোর দিকে এগায় আসব আপনি এগাবেন কত বিগত এক বিগত গুনা করার পরে আল্লাহ বলছে তুই করবি এক বিগত আর আমি ডাকবো এক হাত পরিমাণ তোর দিকে গায়ে আসব ইন তাকাররাবা ইলাইয়া জিরা আন যদি এক ফুট এক হাত পরিমাণ আমার দিকে গায়ে আসিস আমি তাকার রক্ত ইলাইহা ইলাইহি বা আন আমি দুই হাত দুই ফুট পরিমাণ তোর দিকে গায়ে আসব ওয়া ইন আতানি ইয়ামশি বান্দা যদি আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে আমার কাছে আসতে চায় আতাইতুহু হারওয়ালা আমি দৌড়ে দৌড়ে আমার বান্দাকে নেওয়ার জন্য চলে আসব তাহলে প্রেম করতে হবে কার সাথে আল্লাহর সাথে আরেকবার একটু ভাবেন বাংলাদেশে মামলার আসামি আছে না নাই আছে একটা মামলা হলে পুলিশ আমার আদর করবে না থানায় নিয়ে যাবে থানায় নিয়ে যাবে আদর করবে না মাইক দিবে মাইক দিবে সম্মান দিবে না লাঞ্ছনা করবে আর তিন চারটা মামলা হলে রিমান্ড আসে না নাই আছে যদি ভালো ভালো মানুষের রিমান্ড হয় আমাদের রিমান্ড হবে না তাহলে বাংলাদেশে যদি তিনটা মামলা হয় রিমান্ড চলে কি চলে না চলে কিন্তু একবার চোখ চোখটা বন্ধ করে হিসাব করেন তো কত বক্ত ফজরের নামাজ করি নেই হিসাব করেন কত ওয়াক্ত জোহরের নামাজ করি নাই কত ওয়াক্ত আসর মাগরিব এসা করি নাই কত ওয়াক্ত আমি চোখের জেনা করেছি হাতের জেনা করেছি কানের জেনা করেছি আপন পাপগুলাকে একটু হিসাব করেন দেখেন আমি যদি দুনিয়ার জমিনে একটা মামলা খেয়ে যায় আমাকে থানায় নিয়ে যায় জেলে তিন চারটা যদি মামলা হয় রিমান্ডের পর রিমান্ড নেওয়া হয় আজকে পর্যন্ত যদি হিসাব করেন আল্লাহর আদালতে কয়টা মামলা হয়েছে 
কয়টা মামলা হয়েছে হিসাব করেন কিন্তু আমার আল্লাহ আমার চোখের জ্যোতি কি বন্ধ করে দিয়েছে আমার হাত কি কেটে দিয়েছে আমার আমার দিনের আলো কি বন্ধ করে দিয়েছে আমার মা বাবার সামনে আমার কি বিদ্যুৎ করেছে তো আমরা এক একজন হাজার মামলার আসামি কার দরবারে আল্লাহর দরবারে এটা যদি কেউ কোনো মানুষ দেখতো আমার পাপগুলো কখনো আমাকে এখানে বসাইতো বরং সে আমাকে লাঠি দিয়ে বের করে দিত কিন্তু আমার মামলা সত্তার হয়ে আমার মামলার কাগজগুলোকে গোপন করে রেখেছে আল্লাহ আরো কি বলছে শোনেন আল্লাহ বলছেন যখন রাত তৃতীয়াংশ হয়ে যায় মানে রাত দুটো তিনটু হয়ে যায় এই সময়ে আমরা গোমাই কথা ঠিক কিনা এই গোমানোর সময়ে রব্বুল আলমিন কুদরতি ভাবে প্রথম আসমানে ডাকে বান্দা আমার ইয়াকুল আমার আল্লাহ বলেন বান্দারে কত পাপ করেছিস কত অপরাধ করেছিস দুনিয়ার জমিনে একটা মামলা হলে পুলিশ তুলে খুঁজে জেলে দেওয়ার জন্য তিনটা মামলা হলে পুলিশ তুলে খুঁজে রিমান্ডে দেওয়ার জন্য তুই খোদার দরবারে হাজার মামলার আসামি বান্দা আজ তোর মা বাবা ঘুমিয়ে গেছে বান্দা তোর বউটা আজ ঘুমিয়ে গেছে বান্দা তোর সন্তানটা ঘুমিয়ে গেছে मारार जो तुरे बनाई नहीं बंदा हमें तुके रिमांडे देवर बनाई नहीं तुरे बनिए जाना देवर बंदा तु पाप कर समस्या नहीं उत्तर दीब डे क्षमा कर दरजा হাত রেখে বলে যায় অনেক দিন অনেকের কাছে দৌড়েছেন অনেক দিন অনেক নেতার স্লোগান দিয়েছেন অনেক দিন অনেকের কাছে অনেকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছেন সত্য নিয়াই যদি প্রতিষ্ঠা করতে চায় আজ আমরা অন্য কারো দুয়ারে নয় রাত তিনটা যখন বেঁচে যাবে সবাই যখন ঘুমে যাবে ঘুমিয়ে যাবে আসুন না এই চুকের পানি কতজনের জন্য কেঁদেছি এই চুকের পানি কতজনের জন্য বইয়ে দিয়েছি কিন্তু আমার মাওলার জন্য আমি কখনো কান্না করি নাই আমার দয়াল নবী বলছেন উম্মত আল্লাহর বান্দা তুমি কতজনের জন্য কাঁদে কেঁদেছ এই চুকের পানি কোনো উপকারে আসে নাই কিন্তু তুমি যাই না মাঝে রাত তিনটায় দুই চুকের দুই ফোটা পানি ফেলো একবার ওই পানির পাওয়ার কীরকম ওই তাও দাও করা জাহান নামের আগুনের সামনে যদি বান্দার দুই ফোটা পানিটা রাখা হয় জাহান নামের আগুন নিবে যাবে सूर्य उठबे आज के दिन नतून शपथ उठबे मौला प्रेम कर ইপটিজিং করার জন্য বানাই নাই মাদক নেওয়ার জন্য বানাই নাই হামলা করার জন্য বানাই নাই রাস্তা কেটে দেওয়ার জন্য বানাই নাই মানুষের সম্পদ আহরণ করে দেওয়ার জন্য বানাই নাই আল্লাহ নজওয়ান যুবকদেরকে বানিয়েছে সমাজের মধ্যে সত্য আর ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য সুতরাং যুব সমাজকে আজকে থেকেই কসম করতে হবে আজ থেকে আমরা সোনালী দিনের ইতিহাস রচনা করব এই সমাজ থেকে প্রতিষ্ঠা হোক ন্যায় এবং সত্যের ডাক ইনশাল্লাহ এই समाज जो चेन्ज हो जाए चट्ट चेन्ज हो चट्ट चेन्ज हो जाए चौष्टि 
ডিস্ট্রিক্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে যদি আমার পুরো বাংলাদেশ চেঞ্জ হয়ে যায় ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশের দেখা দেখি বিশ্ব চেঞ্জ হয়ে যাবে রব্বুল আলামিন আজকের মাহফিলকে কবুল করুক আমিন